什么情况？这年头绑架还得截胡了。哎，这小子什么来历？我把人抢回来去。等一下，人生地不熟的，别轻举妄动。先跟上去看看情况再说吧。卖肉，倍儿棒，给你来一个，秦放吗？说是出去买粥了，怎么这么久还没回来？去了很久没回来吗？嗯，怎么了？我刚才碰见王乾坤了，他说他特意让秦放来嘱咐你，要提防那个央波，就沈、是、云灯的丈夫。我为什么要提防一个普通人了呀？不知道，说是怪怪的。我这不惦记照顾瓦房吗？也没细问。按说秦放听到这个消息，应该第一时间来告诉你啊。耽搁了这么久，到底还是出事了。秦放，秦放。秦放，秦放会不会有危险？我们会不会有危险？小姐，快用你的异能分析一下秦芳在哪儿。异能？你们平时都怎么叫我呀？司堂。还有呢？外星人。外星人？外星人就应该有寻找失踪人口的特异功能吗？你是电影看多了吧？我怎么会知道他在哪儿？你是司藤啊？我是司藤，怎么了？我是司藤就应该上天入地无所不能吗？你得能啊！你要不能秦芳咋办啊？如果真的是央波绑架了秦放，他应该找的是我呀。耐心等着吧。哎，你咋这样呢？秦放好歹跟了你那么久，没功劳也有苦劳啊。苏藤小姐，现在他出事了，你怎么还能这么不紧不慢呢？你有没有人情味儿啊？你去哪儿啊？你能不能告诉一下我呀？你就是杨波是吧？你抓我做什么？害死吗，阿姨？你都知道了，所以你想用我来威胁死他？你怕是不太了解他吧？你就算在他面前一刀一刀的将我砍死。都会无动于衷，而且关键在于，沈云灯并不是什么人类，他做了太多的坏事，甚至连七八岁的小孩他都……天子、啊，天子、啊，阿姨不是冤有罪呀，我不在乎。传说里，我们的始祖就是枫树干和枫树心变出来的。阿银这样，应该就是神山里的精灵吧？他对我那么好，那么温柔，怎么会去害人？说的果然没错，他很好。你们这些人，就会往他身上泼脏水呢。你不许侮辱阿银，他是我的妻子。你醒醒吧！还妻子，沈一丹非男非女，怎么给你生孩子？所有的一切都是撒的谎。没有要骗你，你要不信的话，我可以带你去见司藤。等你见了司藤之后，你就什么都清楚了。我不要这什么。他已经在信里跟我说了，找你就行了。什么叫找我就行了？
？难道我是林丹妙药？我还能帮你救沈一丹不成？阿云提到过你们的四藤小姐，当年是死了的，她是怎么活过来四郎小姐，咱们这么擅闯民宅是不是不好？还想不想让秦放少爱揍？想啊，当然想啊。想还愣着干嘛？赶紧去看看有没有什么线索。在告诉央波，该如何救活他自己？什么？沈银灯还能被救活？那他肯定要来寻仇啊！我，我家把房会不会还有危险？就凭他？你是不会这么轻易说的。这什么东西？一人一半，你的脑子不会骗你的吧？不蛋呢？这里面的情况你又不熟悉，万一要有其他帮手呢？你一个能打几个啊？行，皇帝不急太监急，反正在冰柜里那也不用忙。住嘴！哎，这不兴起那小孩吗？他那个人呢？快告诉森达，告诉他吃菜的机会。
都快好了，洋洋不知道了。不怪你。那接下来怎么办？是不是很麻烦？有我在，不会有麻烦的。那你会有危险吗？你跟了我这么久，有看到什么危险是我解决不了的？苏桐小姐，你倒是等会儿我呀！我是犯人，我的妈！苏桐小姐，快来！你倒是等着我！天哪，秦梦，这怎么了？你赶紧扶秦放回客栈。啊！我天哪，流出这么多血，要不要叫救护车呀？不用，给他包扎一下，一切等我回来再说。好，秦梦，撑着点儿，慢点。怪罪下来，我们谁都别想活。你中什么邪了？你在神神叨叨念什么？你说让我能听明白是什么？你不用听明白，我们现在必须马上去做他交代的事情，否则就来不及了。快点！哎、我告诉你啊，我不管你你的事儿，我只要我的货，你别在这给我神神叨叨的。反正你不帮我，你也别想拿到你的货。那不还赖你吗？要不你昨天就抓那小子用，等到现在吗？别废话了，快走吧，快！都告诉你了吗？有我在，能有什么麻烦？杨波没能复活水银丹。没有。那他死了？怎么又不忍心了？我
只是觉得，这一切都是自己的选择。斯唐，虽然这个央波看上去疯疯癫癫的，但他确实从我的记忆里看到了你怎么复活的。如果他用这样的方式去复活沈云登的话，怎么会失败呢？你认为是个人就能复活一族吗？如果谁都能死而复生，那这个世界早就乱套了。是啊，机关算尽，都没能从你的掌心里翻出去。也许是他运气不好吧。啊！怎么了？啊！怎么了，秦芳？头突然有点疼。你体内肯定残留了很多毒影散的毒素。这个赤三，真是死了还给我找麻烦。家里还有什么人吗？我家，没什么人、啊。你是秦家亲生的吗？说什么呢你？我去睡了啊。嗯、如果是因为他的血。还能吃饭，多亏了思腾小姐，以后有什么好吃的先紧着思腾吃。我不需要。啊，是我知道您是不需要，但是吃点东西补充补充营养，对身体也没坏处啊。他说的有点道理，吃点吧。你去弄杯咖啡吧。加糖加奶吗？不加。用黑咖啡啊，你劲儿可大，喝了睡不着觉。现在小姑娘都爱喝奶咖，甜不尖的，挺好。有完没完？有师傅哪能不管你？过来吧，来，想吃什么自己拿啊。走，和师傅买咖啡去。人家严夫人也是为你好，她是想让你尝试一下现代的东西。四刚，这个剧场里面有很多商店，吃的、用的、穿的都有。我觉得吧。你肯定喜欢那种收腰的风衣，还有现在那些小女孩喜欢那种那种潮牌的服饰，你穿上肯定特别好看。对了，没事，你休息会儿。我刚刚查了一下，飞机还有一小时到呢。你听歌休息会儿，想听什么？清净咒。清净咒。行，我替你找一下啊。还真有，不放
融了沈银灯的力量以后，确实应该再好好休息两天。昨天晚上又开始不舒服，等到了宇航，你就找个安静的地方，好好歇两天。行，到时候我给你包个山庄，你好好休息两天。我有没有跟你说过，我后来去深海，又遇到了少烟馆？就是他和你求婚，你没答应的那一次。他花了大力气来追我，我花他的钱，像流水一样，从来都不心疼。点了一道又一道的西洋菜。就像自己太后尝满汉全席一样，吃一筷子就撤。又买了好多穿不完的新衣裳，拎得累了，就把衣裳袋子一块扔掉。我就是故意要作践他的钱，冷眼看着他还能耍出什么花样来。但是现在，我有点心疼。心意乱花钱，你放心吧。我家里虽然不是开矿的，但不至于给你买两件衣服就花穷了的。既然你想省钱的话，那就住我家吧。哎，你好，你好，你好。哎，你好，需要点什么？你给我来杯饮料。好的，可以。这个面面面包还有吗？我一份汉堡包汁。啊，还汉堡。好，好，好。谢谢阿姨。谢谢。小厨，我们不回长城山了吗？师傅，还要帮思彤小姐办点事。师傅，你先在嘴边。每天都是思彤小姐，那当然了。做人啊，要有感恩的心。你的命谁救的？是思彤小姐，知道吗？知道，知道。那你的意思是，不和我们一起去宇航了？那你去哪里？是我的事儿，你就少操心了。秦棒叔叔啊，学校都给你找好了，你就听他的就行了。老方。乖乖的，嗯，师傅一旦办完事儿啊，就用飞猪订票去看你，好吗？飞猪是什么？哎呦，飞猪可是好猪啊！师傅用它能轻松便捷的订到票去看你，而且中间没有乱七八糟的事儿，既便捷又省钱。那师傅，你也给我一个飞猪吧。好啊，好吧，别吃。师傅要去办事儿。好好听君说话，听见没有？走了。走了啊的人去山里高校看一下，王芳上学的事情，我让他给安排。嗯叫救护车！哦对，还有报警！别，别什么啊！别报
지单总，单总，单总，你醒醒，单总。我就不进去了，我又不认识他。行，等我一下。嗯。被人袭击？对方什么人？找到没有？没找到。手机都打掉了。你看，所以才没见你电话。幸亏我发现你一天没接电话，所以就让同事去你家看看，要不然你可怎么办？是是是，多亏了兄弟赵宇，不然我小命不保。你现在怎么样？是不是还得再休息两天？医生让我静养两天。行，我去你家给你收拾点换洗衣服。算了。哎。手机，新的，没问题子弹，你先随便坐会儿，我上去给他收拾衣服。嗯先聊吧，反正我家离得也挺近的，我就先走了。行，你到家来给我报个平安。好，嗯，你们好好玩啊，我先走了，拜拜。拜拜拜拜拜拜。大家给我打电话。城外怎么不接我电话，连信息也不回？没事吧？你再给打一个呗。我再打一个。怎么回事？
志刚家里怎么会有这么晚的异象？这个东西你之前就见过吗？这个是我送给张曼的，他非常喜欢，一直都随身携带。怎么会在赤岗那里？想知道发生了什么吗？这么多年过去了，难道还能查出真相？这种奇怪的感觉
车吗？怎么回事？为什么不说话？兄弟这么多年，我亏待过你吗？公司刚起步的时候，我出了多少力，帮了多少忙，而现在你竟凭一条手链，就怀疑我杀了陈文。你到现在还不跟公司说实话是吗？我说的就是实话。你要是不相信，就去报警，让警察来抓你。我明白了。你居然相信那个女人的话，啊？你什么意思？我什么意思？你不明白吗？自从阿曼走了之后，你身边出了一个奇奇怪怪的女人。我很好奇，她到底对你说了什么，让你无比的怀疑我，是我杀的陈。绝对不能听，也不能再靠近了。只要废话，不要废话。
着，星河灿烂。歌颂着谁的勇敢？看星星与我，孤孤的吧。说，不必听说。